गुड मॉर्निंग डियर वंस वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस आई एम मखर्जी इंग्ले हेयर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट पेपर फॉर बी कॉम सिक्स सेमेस्टर एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंडियन एकनामिक्स आत्मीय विद्यार्थी एलू नमस्कार ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ demographic features of india economic planning and public finance so these five chapters five units we have in a particular indian economics paper igagle nanna hindina taragatiyalli naavu adhyayana madadage vattareyagi naavu ee ondu nirdishtavada bharatada aarthikate emba ondu nirdishtavada patrikeyalli aidu adhyayagalannu olagondiddu alli yavella adhyayagalu antandre bharatada aarthikate rashtriya aadhaya ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ದೇಶದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವು ದೇಶವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ದೆನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ that is indian economy ಆರ್ ಯುನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ Uh, we are discuss uh, meaning and characteristics of indian economy structure of indian economy economic reforms and economic development environment and ec- uh, economic development uh, finally india as a developing economy these all concept we will discuss in this particular chapter chapter number 1 ನಾವು ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಜನರಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕಿಂಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಸೊ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಏಡ್ ಇನ
limited resources it means that we have scarcity of resources unlimited wants in that scarcity of resources how we are using those scarcity of resources in a production consumption as well as exchange activities so economy is nothing but it's a, a combination of production what are the goods and services we are producing an economy what are the goods and services we are consuming economy and which type of goods and services we are exchange with the public or with the consumers is called as a economy so finally it's nothing but production consumption and exchange and how those key resources are allotted to the public is called as a economy so artikate andre bere enu alla artikatele nadita iruvanta utpadane agirabodu anubhoga agirabodu vinimay utpadane andre yav rite saruku mattu sevagalanna na utpadane maadta idivi yav rite saruku sevagalanna na anubhoga maadta idivi matta avandu koruttel iruvanta saruku mattu sevagalanna yav rite na public ge vinimay maadkolutta idivi avulige hanchikeyanna maadta idivi anodanna adhyana maaduvantade enagirutte artikate ayitu so finally we are discussing the behavior of the consumer here the behavior of the human so manavara ondu vartaneyanna nam adhyana madodakke nam enanta karibodagide aarthikate anta hele en madbodagide karibodagide so next one types of economy so what are the types of economy we have we have hagidre aarthikateyalli iruvanta vidagalu eshtidave namge yave because sometimes in the different reference book higher education pg degree and pu level also we have economics paper so in a pu level they are giving the different names for the types of economy for the pg level they will give the different types of economy ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ದೇ ಯೂಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ನೇಷನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ is it clear in the socialistic economy also all the economic decisions are taken by the government is called as a socialistic economy samajavadi aarthikate antandre namge pu level alli idu nenu kottidare kendriya yojita aarthikate antalli kottidare yakadan kendriya yojita aarthikate antandre yava ondu aarthikateyalli ella aarthika nirdharagalanna kendriya pradhikara tegedukollutto athava sarkara tegedukollutto anta aarthikateyanna naavu enanta karita idivi samajavadi aarthikate antalli karita idivi is it clear what is the meaning of social socialistic economy the socialistic economy is also called as a central plan economy samajavadi aarthikate na navu kendriya yojita aarthikate nadallu kuda karibodu because all the economic decisions are taken by the purely government here ella aarthika nirdharagalanna yar tegedukolta irtare illi sarkarave tegedukolta irutte hagagi adanna navu samajavadi aarthikate antha karita idivi the best example for the socialist economy is a china north korea these nations are purely handled by the or purely controlled by the government only ya yeah, sam ಸಮಾಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ so next is the capitalistic economy bandwala shahi arthikate so one more name for the capitalist economy the capitalist economy is also called as a market economy bandwala shahi arthikate na nan innond hesaralli kariyodadre bandwala shahi arthikate na nan innond hesaralli en karibodu andre marukatte arthikate because all the economic decisions is Uh, carried out or organized through the market mechanism only illi ella aarthika ondu nirdharagalu ondu marukatte sangataniya mulaka en maartta irthave nadita irthave or all the economic decisions is taken by the private people or private entrepreneurship or private entities ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ
ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಕಾನಮಿ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಅದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಯು ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಪಾನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಶಿಪ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾ ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ is nothing but the combination of socialist economy as well as the capitalist economy is called as a mixed economy mishra aarthikate andre bene irala samajavada aarthikate mattu bandavala shay aarthikate na eradu serisi aarthikate en maartta irthe nadita irutte and one more best uh, definition regarding for the mixed economy all the economic uh, taken by all the economic decisions is taken by uh, private plus public or private plus government ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ದಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿಗಣನೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನೈಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮ
ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎ ಮಟ್ಟ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದರೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ರೇಟ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಡ್ sufficient or enough achievement in a literacy rate life expectancy rate and health care so india is considered as a developed nation so still we are improve in a many factors that is called as a economic development ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಅಂಶದಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುವಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ತಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತಲಾದ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್
uh, population is uh, very low or a uh, population is uh, very high po what is the situation of uh, poverty here what is the situation of uh, uh, employment here so these all are the characteristics we have to discuss here so bharata da ondu guna lakshana bagge adhyana martindu aga illi badatana hegide illi udyoga da pramana galu hegidave illi a moola saukare galu hegidave ee reetiya adanta guna lakshana galanna nave en madbekagutte illi discuss madbekagutte the first one is uh, we are discuss low per capita income this is the one of the most important feature of indian economy uh, kadime tala aadaya in india the national income and per capita income is very low why is very low we will discuss later okay and it is considered as one of the basic feature of under development this is the basic feature of under development as per world bank as per world bank estimates the per capita income of india stood at only 720 dollar in 2005 keeping aside a very few countries this per capita income figure of india is lowest in the world and it even lower than the china and pakistan it's very bad because compared to even china and pakistan our per capita income is very low per capita income means all individual income earn in an economy ಕಡಿಮೆ ತಲಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಲಾದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಆದಾಯವನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಲ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ತಲ ಆದಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ತಲ ಆದಾಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಅಹ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಐದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತಲಾ ಆದಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಇವನ್ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಿಂತ ನಮ್ಮ ತಲ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೈ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಲ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಲಾದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹೌ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಡಿಕೇಟ್ ಬೈ ಡಿಕೇಟ್ ಸೊ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅರಿತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದಸ್ ದ ಪ್ರೆಸರ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ this has resulted from a very high level of birth rates coupled with the falling level of death rate prevailing in our country so the prime cause behind this rapid growth of population is a steep fall in its death rate from 49% thousands during the 1911 to 20 and 7.1 per 1000 in a 2011 so every year indian population is going to increases this imposes a greater economic burden on the economy of our country as to maintain such a rapidly growing population we require food clothing housing schooling health facilities etc in greater magnitude besides this fast rate of growth population is also responsible for rapid increase in labor force in our country so we have the
population growth so we know that india is the second largest population country in the world right igagle adhika janasankhe belavanage dara igagle nam gottide vishwadalle ati dodda eradane rashtra janasankhe alli yavudappa antandre bharata because first place is china second place will be the india very soon we will achieve even for the second stage of india okay so that is a uh, one of the biggest uh, drawback of indian uh, economy so adrinda aguvanta aneka dushparinamgalannu kuda navu en madidivi artidivi 1950 rindallu kuda bharatada janasankhe enaagtane hogta ide bharatadalli increase aagtane hogta ide 1954 50 ra sandarbhadalli bharatada janasankhe kevala 23 koti but right now we already crossed 130 crore ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ರೀಸನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆತ್ ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮರಣ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜನ ದರಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೊರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಸತಿಗಳನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೊ when comes to the technology we are very backward because still we are using the backward technology in india prevalence of low level of technology is one of the important characteristic of an underdeveloped economy like india the economy of our country is this suffering from technological backwardness obsolete techniques of production are largely being applied in both the agriculture and industrial sector of our country we know that still uh, india is using uh, old technology in agriculture as well as the industrial because uh, go and observe in our uh, f- uh, agriculture sector especially in the primary sector still we are using the oxes for the production of uh, uh, food grains or, or the cultivation of the land uh, but in uh, usa russia and uk they are using the modern technology like robotic technology for the agriculture even for the industries also still we are using the uh, many backward uh, technology so that will lead to the economy as underdeveloped so that's why uh, this is the one more very important feature of the uh, indian economy kadame ondu mattada tantrajnana ee kadame gunamattada tantrajnanavu kuda ondu kela hantada aarthika abhruddhi hondutiruva ondu rashtrada lakshanagalu agirthave ee ondu idi nam bharatavanne na tagedukollbekadre ನಾವು ಅದೇ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಪುವರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ and next very important uh, feature is the uh, unscientific utilization of natural resources so a vaidhyanika naisargika sampan moolagala balakke because we know that we have scarcity of resources and unlimited wants our resources are very limited and they have scare and they have even alternate uses also that is again biggest problem that's why we have the choice problem in an economy right so this in respect of natural
due to its various inherent problems like inaccessible reason, uh, primitive techniques, uh, shortage of capital and small extent of the market, such huge resources remained largely underutilized. A huge quantity of minerals and forest resources of India still remains largely unexplored. Until recently, India was not in position to develop even a 5% of total hydropower potential of country. So because we have the rich resources in economy, but we don't know how to utilize those resources because we are using an unscientific way. We are wasting the natural resources. That's why still we, India is a developing. Avaidhanika naisargika sampan mulagala korate. Bhartavana na venanta karita idhi antandre. Sampan mulagala samrajya, sampan mulagala desha. Andre, Sampan Mulgur Tumbani and Agatha Vish, Shriman Tagada, and a Kedal Petidvi, Vijayanagar Samraj Delhi, Bartha Delhi now Bangar of Nashirgal Lalitai, we have Ashta Pramada Delhi Namali Sampa to Kudi Karnavagitu. Adre Namaliru and Anika Sampan Mulla, the Bumi de Namali, Niri de Nadi Halagalida, Samudragalida, Kardagaliru want to do Adiritiagi, electricity I grew into the Anika Ritia than the Sampan Mulu sufficient Tagadavanamig. Sakos to Pramada Lidave. But Namaliruanta on the Urbid Nanikati Agribudu, Haleatantra Nana Agribudu, to another Kurati in the Agribudu, Bandawa the Kurati in the Agribudu, Atua Avandu Urbid Nanika Markete, Market Gap Pradesh Markete, Nana Ildirwant the Agribudu, Anikaritia Kanagal in Dagi, Aliruanta, Sampan Munavana, Yavriti, Balke Marco Vicomundu, Pridnano Kuda Namalena Taila, Belitaila, Hagagi, Sampan Mulgur Namalena Tide away, Waste I hope Tide away. Sampan Mulla, Balakanamagoti to another Naviana Tide away, a Bridhi Hundida Rashwa Salali, Nitko Tide way. The next feature of uh, Indian economy is a lack of, lack of infrastructure. This is one of the very important uh, um, feature of uh, economy, is every economy. If uh, any country wants to increase their uh, national income output or uh, their standard of living, quality of life, whatever it is, if they wanted to come under the developed nation, first they have to increase the infrastructure in their respective nation. Otherwise, they can't come under the developed nation category. Is it clear? Because lack of infrastructure facilities is a one of the serious problem from which the Indian economy has been suffering till today. These infrastructural facilities include transportation and communication facilities, electricity, generation uh, and distribution, banking, credit facilities, economic organization, health and educational institution, etc. So, if we are fail to develop these sectors in an economy, automatically we are comes under the underdeveloped nation. Because the two most vital sectors in an economy, agriculture and industry, could not make much headway in the absence of proper infrastructure facilities in the country. Is it clear? So, infrastructure is also very important feature or very important factor for the development of economy. Mula Sokaregala Kurate. Mula Sokaregala Mbudu, Artikatege Bekhagirunta, Bhu Mukhevada Vandu, Amshagrate. Yelli Mula Sokaregulu Kurate Lirtave, Artikate, Obri Divaglike Sadeila. Yelli Mula Sokaregulu Tumba, Sodruda Vagirtavia, the Sakos to Pramada del Mula Sokaregulu Siglikanam Sade Vagirtavu, Artikate, Abridi Hundi the Rashtagal Salali Hoglike, Sade Vagate. Bartha deli Anikaritia the Mulos of Kerala Kurtikal and Nurtai. With Hanegi, what in the Namanagal Nurunta Kartikal Pantandre, Sari Gagruanta Dagribudu, Sahana Agribudu, Vidut Shakti Agruanta Dagribudu, Atua Adhaida on the Hanchiki Agruanta Dagribudu, Artica Sangatanical Agruanta do, Arugagruanta do, Shikshan Agruanta do, Ilaritia on the Mulos of Kerala Lukuda Navian Martadivi, Kurtiana Nurtadivi, Hagagi Bartha Yotukuda, Abridu on the Rastral Serli Cave, on the Mula Booth. The Kana of the Pantandere, Mula Sokaregala, Kurate Kudavandu, Bumukavada on the Kana Agrivantadu. And sixth one is a poor quality of human capital. Mano Bandavada, 
kalappe gunamatta so what is the meaning of human capital you people must know that the poor quality of a human capital means indian economy is uh, suffering from its poor quality of human capital mass literacy mass illiteracy is the root of this problem and illiteracy as the same time is a uh, uh, retargeting the process of economic growth of our country as per 2001 census 65.3 percent of the total population of india is illiterate uh, and the rest of the 34.7 percent is still remain illiterate uh, right now according to the today's data 76 percent is the indian literacy rate is there till uh, still we have the 24 percent of the illiteracy in india so uh, th because of this uh, uh, illiteracy and unskilled labors so we have the poor quality of human capital when we have the poor uh, quality of the human capital we can't produce more goods and services in economy that's will leads to the underdeveloped economy category is it clear so manav bandavala kalpe gunamatta manav bandavala antantandre yaralli shikshana agirabodu arogya agirabodu mattu avana tala adayagalu hechala mattadalli irtavu for example, he is a good fit. 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 He is a good ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಾಲದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ if the 100 rupees is there if the two people are there we have to distribute 50 and 50 we have to divide that uh, income is a 50 as well as uh, 50 but uh, what will happen one person will get the 80 rupees and another person will get the 20 rupees that is a inequality distribution of national income or inequality distribution of the wealth wealth is nothing but our assets so here another important character of the indian economy is the mal distribution uh, of the wealth the report of the reserve bank of india reveals that nearly 20 percent of the households owing the less than 100 rupees worth of the asset possess only 0.7 percent of the total assets so this will lead to the economy in a underdeveloped category is it clear so we have to if you want to comes under the developed category the uh, equal the wealth distribution should be equal in the economy then only we can comes under the uh, um, developed economy so uh, why inequality in the distribution of wealth because it's nothing but the corruption illiteracy uh, these are the reasons for the uh, inequality in the distribution of wealth sampatina hanchikeli asamante illi en baruth antandre ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನ್ ರಿಪ್ ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಅವರ ಆದಾಯ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅವರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನ ಆರ
ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಡಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆದ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೈ ಹೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ income of our country because we are neglected the industrial sector as well as the service sector ati hechu jansankhe ittichina ondu report prakara bharatadalli 100 jana idara andre adalli 49 jana yell irtare krushi yell irtare ulda ondu 51 pratishata janadalli salpa jana krushi yell idare salpa jana kaigarika dalli idare salpa jana seva valaya dalli idare hagagi ivattu kuda nam en madbekagide innu kaigarikegalanna mattu seva valanna develop madbekagide and one more very important is a uh, third uh, feature of uh, ninth feature of the indian economy is a uh, uh unemployment and under employment what is the meaning of uh, unemployment as well as a uh, under employment niruddyoga mattu kela niruddyoga athwa kela hantada niruddyoga rapid growth of population coupled with the inadequate growth of secondary and tertiary sector it means a uh, industry as well as a uh, service sector uh, occupation are responsible for the uh, occurrence of chronic unemployment and the under unemployment problems in our country in india unemployment is a structural one unlike in a developed countries which are the cyclical type here unemployment in india is a result of a deficiency of capital indian industries are not getting adequate amount of capital for its necessary expansion so as the absorb the entire surplus labor force into it so what is unemployment the people are ready to work they are able to work but they are not getting a job opportunities the economy is called as unemployment underemployment means the person is not getting job equivalent to his efficiency or equivalent to his uh, uh, qualification or uh, uh, his expectancy for example the phd person is teach to the primary school student that is called as under under unemployment or under employment ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಹಂತದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲಾದಾಯ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೆಳ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಹಂತದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿಸಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ Uh, dualistic economy so this th- these two points will discuss with the help of the diagrams ruttakarada badatana mattu dandva aathikati eradannu kuda naavu ondu diagram mulaka nodona iva so first one is a vicious circle of poverty we know that the one of the biggest uh, problem and uh, biggest worst poverty we have in indian economy vicious circle of poverty means how the poverty will uh, causes to the many factors in an economy for example poverty leads to the low productivity low productivity leads to the low income low income leads to the low demand low demand is a uh,
ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೆಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದ್ವಂದ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಅರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ necessity infrastructure to the rural area we have to solve them basic problems then only we can achieve a urban development also if you are fail to achieve if you are fail to develop the villages because mahatma gandhi quotation is very important the indian development or the nation development the the real nation development is uh, hide in a uh, villages ಒಂದು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅರ್ಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಎಕಾನಮಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಟ